What is up guys? Arby Pinas here. I'm back. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat sa 1,700 subscribers. And finally, monetize na ang channel. And this is my second channel, monetize. Kaya hindi na po bago sa atin to. Ginawa ko lang din tong channel na to to give back to people. Kaya abangan nyo, certain thing will happen in the future. I know it's been quite a while na hindi pa din ako nakakapag-ride at nakakapag-upload. Busy din sa ibang bagay. At alam nyo, pandemic, mahirap mag-ride, mahirap na magkasakit. Alam nga naman, pilitin natin mag-ride and risk myself just for the sake of content, especially ride vlogs. So, in short, no more ride videos for now. So sad for my GoPro. <laughs> For next video, we'll talk about bikes and other bike-related stuff na lang muna. Let's start with a new video talking about 5 things I hate about my bike or the Merida Reacto 5000. Just to make it clear, this is my own opinion of my bike. Di ako yung taong nag hate sa bike. I do appreciate everyone's bike around me. Alam ng tropa ko yan. Sadyang naisip ko lang gawin to kasi walang masyadong gumagawa nito sa YouTube around bike community. Sa motor at sasakyan ko lang nakikita yung ganitong topic. So sana makita to ng mga top YouTube bike channel and make it a trend. So ayun, walang perfect bike. Meron at meron tayong magiging issues along the way. Nasa sayo na yun kung papansinin mo or i-embrace mo siya in a positive way. First, the top tube. 51.5 at a size 47. Mas gusto ko 50 lang ang top tube para may room ako for a longer stem option. For aesthetics lang din naman, alam nyo naman mas maganda kapag mahaba ang stem, ba? Diba? I'm currently using 100mm, pero I think mas okay kung mag 120mm ako if 50 ang top tube natin. Second, rear brake caliper. Mahirap maghanap ng ganitong type sa Pinas. Kung meron man, sobrang pricey. Issue ko lang dito, kahit Shimano or Tegra na siya, ang dali niyang mawala sa alignment. So every now and then, need siyang i-adjust. Sa mga pro team mechanics, ayaw din nila ng ganitong type ng rear brake. Kasi mahirap nga daw ayusin on the fly during races. Third is yung top tube shape. Not sure kung sa ibang aero bike ay ganito din. Pero sa Reacto ay pointy yung mga gilid. So minsan natama yung hita ko dyan, lalo na kung mag-stop ka bigla. May tendency niya tumama, kaya minsan feeling ko nabubugbog yung muscle. Kaso, yun yung mga perks ng aero eh, or yun yung mga downside ng aero frame. Fourth, bottom bracket. Di talaga ako fan ng fresh pit bottom bracket. Ayon nga sa bike manufacturers, they do this to cut cost and make the bike lighter. Kung pang forever bike mo, mas gusto ko yung threaded bottom bracket. Gusto din to ng mga pro mechanics, lalo na yung Shimano in terms of durability. Last at pang lima, yung timbang ng bike. Always kung na-experience yung mga taong first time makakita ng carbon na bike with the mentality na magaan yan kasi carbon. Then once na mabuhat na nila, makikita mo sa mukha nila yung expression na ang bigat ng reacto. Kahit ako, gusto ko ng magaan na, iiro pa. Pero you can't have it all unless you have two bikes. Lol. Pero tingnan natin sa future, baka magkaroon ng aero na magaan pa. Pero guys, kapajak, let's keep in mind na deep pocket carbon ay magaan na agad. Kahit anong pilit kong pagganin si Reacto, there will always be a limit sa kayang igaan kasi nga aeroframe. At yan ang 5 things I hate about my Merida Reacto 5000. Let me know sa comment section kung ano yung mga bagay na ayaw nyo sa bike nyo. Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Thanks. Bye.